quer dar aquela melhorada na sua bike, mas está com a grana curta ou quer investir pouco, confere nesse vídeo então os 7 melhores investimentos que você pode fazer na sua bike para transformar a sua pedalada e gastando pouco, até 200 reais. Thiago, seja muito bem-vindo ao canal Pedaleiro Brasileiro. Aqui falamos sobre dicas, reviews, novidades, notícias para vocês sobre o mundo do ciclismo e seus arredores. O upgrade, o investimento na sua bike pode transformar a maneira com que ela se comporta, o rendimento e muitas vezes aquela dorzinha de cabeça, alguma coisa que incomoda. Você pode transformar isso e transformar aquela bike que era uma bike mais ou menos uma bike que te agrada muito. Estamos então sete investimentos para você fazer na sua bike de entrada ou não. Essas dicas também servem para você. Primeiro investimento que eu gostaria muito que você fizesse é investir três segundos do seu tempo, deixar o um like no vídeo, se inscrever com o sininho ativado. E esse pequeno investimento que vocês fazem, eu retribuo e trago mais e mais conteúdo para vocês, um pequeno gesto para vocês, uma grande satisfação para mim. Muito obrigado, vocês são fera. Agora sim, começando com a bicicleta, primeiro investimento que vocês podem fazer e devem é pneu. Não vou nem falar sobre desgaste, né? Se o teu pneu está desgastado, é lógico que você deve é, investir em um pneu novo e etc. Mas eu falo muito mais em se você tem uma bike que é preparada para o mountain bike usando na cidade ou ao contrário, você deve sim usar pneus para o seu terreno, para o seu ambiente. Então, se você usa, por exemplo, a sua bike na cidade e tem pneus com cravo, já te aconselho, investe nos pneus slick, num pneu sem cravo, que ela vai te render muito bem, você vai continuar com segurança. E o contrário também é válido, se você anda no fora de estrada e tem pneus slicks, investe num pneu com cravo, que você não vai se arrepender, você vai aumentar a tua performance, a tua segurança, né? você se sentir seguro na bike, vale muito a pena. E eu tenho aqui algumas sugestões de pneus para vocês. Eu vou colocar aqui então três cenários, onde a gente tem o cidade, se você tem um uso extremamente urbano ou estrada só, né? ou quando você faz o um meio a meio ali, que é a ideia da Gravel, quem gosta, e a gente vai falar um pouco de pneu fora de estrada. Eu vou dar três sugestões de pneus de baixo custo e que são bem bons. Antes de começar a sugerir, eu vou deixar todos os links para as sugestões, para as peças e tudo mais que eu for falando aqui embaixo na descrição. Então se você procurar lá, tem um link no Shopee ali para você dar uma procurada. A maioria das peças, quando tiver alguma de fora, eu vou avisar que é de fora, mas a maioria é aqui no Brasil mesmo. Então fica fácil e comprando pelo meu link você também me ajuda, tá bom? Primeiro pneu então, que é o Slick, que eu falo que se você fica na cidade e gosta, uh, eu não gosto muito daquele pneu Phantom Street da PL, porque ele não tem um grip legal, não é bacana. Já usei, resolvi trocar porque eu não gostei muito dele, mas a Levorin tem uma série que eu gosto bastante, que é o Levorin Ciclocross. Ele tem várias medidas, a medida que eu vou deixar aqui na sugestão é o 700 por 32 é legal, é bacana, para a cidade ele vai super bem, e ele tem um preço ali em torno de 50 reais cada um, então é cento e pouquinhos reais para você colocar o par, bem bacana, e ele vai te dar um rendimento e uma, uma confiabilidade muito boa na cidade, confere o link aí. Mas se você, assim como eu, usa a bike no, na cidade e no fora de estrada também, usa a Gravel ou a Monster também fora do asfalto, eu tenho uma outra sugestão que é o pneu que eu estou usando nela hoje, tá aqui, é o pneu Kenda Quick. Esse pneu eu acho bem legal, essa medida aqui é 700 por 35, ele é um pneu bom, gosto do grip dele, gosto do desenho dele, também é, uma, é um investimento uh, pequeno, perto do, do, do desempenho dele, mas é, um, é, uma, é uma pegada boa. Ele custa ali na média uns 80 reais cada um e também tem link aqui embaixo. Outro pneu que é muito bacana, se você vai aí pro fora de estrada e da mountain bike, pneu de entrada, mas bem legal, é o Michelin Force Access. É um pneu de entrada da Michelin, é bem bacana, ele tem um pneu, é um pneu já 29 por 2.2, se eu não estou muito enganado, eu vou colocar aqui embaixo. Mas é um pneu bem bom, hoje tem colocado a minha mountain bike, acabou aparecendo outro e eu coloquei outro. Mas para um pneu de entrada arame ainda, né, lógico, 
Ele é um pneu bem legal também, em torno ali de uns 80 reais, que é um preço bem bacana cada um, né? Aí o par, uns 160 reais, investimento bacana se você quer trocar os pneus na sua bike e deixar ela melhor. Segundo investimento bacana que você pode fazer na sua bike é troca de freios. Se você tem uma bike, principalmente que é muito de entrada, e o V-brake dela é um braço de plástico, né? Aquilo é muito ruim, não funciona direito, ele torce demais, não é legal, né? Braço de plástico, manete em plástico, tem algumas lentes de plástico da Shimano que são até bons, mas tem outros que, putz, são muito ruins, não valem a pena e por um preço consideravelmente pequeno você consegue trocar manetes e freios por braços de alumínio, pegadas mais firmes, que você tem uma qualidade de frenagem bem melhor, então vale a pena esse investimento. Uma sugestão que eu dou aqui, para a entrada mesmo, se você quer trocar e não gastar muito, são os freios da Logan, é, é o que vem nas Calloy, mais de, de entrada ali, que funcionam super bem, são bem honestos e custam ali por volta de uns 80 reais o kit todo, sem os conduíteres, mas freios, ah, os braços, né, o par e o par de manetes ali, então já em alumínio, todo, além de ser mais bonito, ele é muito mais confiável, torce muito menos, a qualidade de frenagem é muito melhor, vale a pena sim você trocar, e se você tem cantilever, também vale a pena, a fixação ali é a mesma, você vai substituir, né? tirar um, coloca o outro, regula direitinho e dá super boa, lembrando que se você vai trocar os freios de cantilever para freios V-brake, você necessariamente precisa trocar as manetes de freio, porque uma manete de freio funciona diferente da outra, então manete de freio da V-brake é para o V-brake do cantilever, não fica bom no V-brake, tem que trocar as manetes também. Terceira dica então, falamos de freios, falamos, falamos de manetes, vamos falar de cabos e conduíteres, é muito interessante você de tempo em tempo trocar cabos e conduíteres porque eles oxidam e aí acabam ficando mais, pesado, é, mais pesados, raspam, a eficiência deles diminui, enrosca, então você troca periodicamente e quando trocar, procure cabos que sejam inox, ele é um pouquinho só mais caro, não é tão considerável assim e a durabilidade dele é bem melhor, a qualidade dele é bem maior. Os conduíteres, procure conduíteres que sejam com teflon, porque o deslize dele dentro do conduíter fica muito melhor, então a frenagem fica mais gostosa, a troca de marchas fica bem melhor e junto com isso não use cabo para marcha no freio e vice-versa. Existe cabo para freios e cabos para os trocadores das marchas. São cabos diferentes, espessuras diferentes, cada um no seu quadradinho. Não misture porque não fica legal. Quarto ponto então, falamos de marchas, vamos falar dos trocadores. Para quem já conhece os trocadores mais antigos ou muito básicos, Sabe que tem aqueles trocadores que não tem um indexador? O que, que é isso, Thiago? É aquele que você gira e ele não tem uma posição, né? Não tem uma posição fixa, aquele cleque, 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 que sabe certinho o lugar da marcha. É, que eles são mais contínuos ou aqueles que são de girar, chama grip shift. Aqueles dois tipos de trocadores, um passadores, não são legais e por um preço consideravelmente pequeno, você pode trocar por passadores rapid fire. Rapid fire é aquele que você bate, ele vai para o lugar certinho, né? Uma alavanca desce, outra alavanca sobe e ela vai certinho para baixo que você precisa. E o valor que você vai investir para trocar eles é ali aproximadamente 70, 80 reais, dependendo do modelo, marca, quantidade de marchas que você tem, né? Então é um valor que é relativamente é baixo perto da qualidade que ele tem. Eu deixei aqui então duas opções, se você procurar na China, no Shopee, nesse link que tem aqui embaixo, tem trocadores Shimano altos, que já é um trocador bacana, né? O base é o Turn, ele já é melhor que o Turn e é Shimano, e por uns 70 reais você consegue trocar o par. Se não quiser essa opção da China, tem opção aqui no Brasil, mas aí de outra marca, tem da Sunrun, por uns 80 reais também, nessa média de preço também tem o link aqui embaixo. Nossa quinta dica então, se você possui um pé de vela, pé de vela ali onde estão os pedais, as coroas, etc, com três peças, é bem simples de ver, se você olhar teu pé de vela do lado ali, 
tem um quadradinho nos, bem no meio dela ali e onde essas peças do teu pé de vela são fixadas, aquilo ali chama movimento central, é a parte que vai dentro do quadro e aquilo ali é preso. Aquilo ali tem ou esferas ou rolamentos, quando não é selado, entra muita água, muita sujeira, que provoca rangido, desgaste prematuro, fica travado ali o pé de vela da hora de rodar, é muito ruim, você tem que ficar fazendo uma manutenção periódica. Então aquilo ali, por um preço pequeno, ali uns 35 pila, você consegue trocar o movimento central aberto por um movimento central selado, onde vai ser muito mais difícil de entrar água, quando tem o movimento central da Absolute, por exemplo, que também tem link aqui embaixo, você consegue trocar e vale muito a pena. Agora o sexto ponto, esse não é fisicamente uma peça, mas que faz muita diferença na sua bike, na sua pedalada, é uma boa revisão. Essa revisão periódica com todas as peças bem lubrificadas e tudo mais, o que um bom mecânico vai fazer para você, vai diminuir desgastes prematuros de peças, como cassete, corrente, coisas que custam é, bastante dinheiro ou custam um pouco mais para trocar. Então é uma manutenção que vale muito a pena. Uma boa revisão custa ali entre 100 e 200 reais. Mais um investimento que eu falo para todo mundo que todos devem fazer, mesmo que você use a bicicleta só na cidade, é um bike fit. O bike fit vai ajustar a sua bicicleta a você, vai deixar você... É, vai reduzir muito a possibilidade de te dar alguma dor, algum desconforto, aumenta o desempenho, pode parecer que não, mas só os ângulos ali todos ajustados vai fazer com que você tenha o melhor rendimento teu na bike. O preço do bike fit hoje aí varia muito de profissional, de região, mas é ali entre 100 e 200 reais. E o bacana é que se o bike fit apontar que você precisa trocar alguma peça, geralmente são peças baratas, como por exemplo o avanço, né? se você tiver que reduzir ou, ou aumentar o avanço, o avanço é a mesa da bicicleta, né? se você tiver que diminuir e aumentar, o avanço não é uma coisa tão cara assim, então ali por uns 35 pila também tem um link aqui embaixo, você consegue comprar uma mesa da Absolute que é legal, então são várias peças que eu procurei, pesquisei, não só o preço, mas sim confiança no vendedor e tudo mais, então até pode ter um link um pouco mais barato, mas se eu vi que tinha um vendedor com uma qualificação um pouquinho menor, eu não coloquei aqui na sugestão, coloquei só se tivesse a qualificação boa. Mas me conta aqui, você já fez alguma modificação, algum upgrade, investimento na tua bike que fez toda a diferença? Casou com alguma das dicas que eu dei aqui? Faz sentido isso pra você? Comenta aqui embaixo, por favor, que eu quero saber o que você fez gastou menos de 200 reais e transformou a tua pedalada. Não esquece também de deixar aqui o like, por favor, ajuda a gente muito no trabalho e na continuidade. Se inscreve, confere se está inscrito, porque de vez em quando, não sei por que isso acontece, mas o YouTube tira inscrição, então confere se você ainda está inscrito, se não está inscrito. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, sempre a gente está trazendo os vídeos com muito conteúdo, muitas dicas, novidades, reviews, adaptações, o pessoal gosta muito aqui. E também segue a gente lá no Instagram, arroba pedaleiro.brasileiro. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você faça sua upgrade e deixe sua bike fantástica. Eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu e tchau!